hiwa-hiwalay sa Cordillera umusbong ang iba't ibang tribo at kultura. Bawat isa may kanya-kanyang katangian. Minsan, sa kabilang bundok lang, iba na ang salita. Ang Lubwagan ay ang kinalang weaving capital ng lalawigan ng Kalinga. Maraming disenyo ng habi rito o laga sa kanilang wika. Madala suot ng mga babae bilang palda o tapis. Bahag naman ang sa lalaki. Bawat tapis may aspeto ng buhay nila ang nilalarawan. Sa mga nakaraang henerasyon, may mga disenyo naglaho na at nalimutan. Ngunit, minsan sa isang malayong pook, may matutuklasan na sinaunang tapis na hinabi ng matagal ng patay na ninuno at iuuwi kung saan siya nilikha. Naging kaugalian sa Cordillera ang magtulungan sa maraming gawain, mula sa pagsasaka hanggang sa paghahanda ng pagdiriwang. Maging sa pagsayaw, nakabuklod pa rin sila bilang komunidad. Ramdam ng mga dayo rito ang lakas ng mga tradisyon na nais pa nilang palakasin. Ngayong pasukan, may bagong ituturo sa senior high school ng Nubwaga. Sa kauna-una ang pagkakataon sa bansa, kasama na sa curriculum sa isang public high school, ang paghahabi. Nubwagan is known as weaving capital in Kalinga, uh, particularly in Mabilong. Almost parents uh, knew how to weave, and they pass it on to their children, mm -hmm. most especially do their daughters. Mm -hmm. Bakit sinama niyo sa K-12 itong weaving? Mm -hmm. So instead of having another track or another specialization, established specialization like mm -hmm. pedicure, manicure, cooking, uh, other specialization, we will start with our own, the traditional backstrap weaving. Sa ngayon, sa isang barangay lang sa Lubwaga, naging tradisyon ng paghahabi, ang barangay Mabilong. Layo ng kurso na palawakin sa ibang barangay ang backstrap weaving, ang kanilang paraan ng paghahabi. Katulad ng ibang kurso sa K-12, pagkakaroon ng employable skill ang pangunahing layunin ng pagtuturo ng weaving. Kapag uh, naging specialization nila yan, sir, no? at the end of grade 12, kung gusto mo siyang gamitin na isang um, credential, for example, gamitin mo siyang credential, mag-apply ka ng trabaho, wala namang makakapagsabi that you can do unique backstrap weaving mm -hmm. kung hindi natin siya i-capture as a curriculum. Ngayon ang unang araw na gagamitin ang workshop na ito para sa kursong weaving. Ang magtuturo, si Veronica Salicanto, isang math teacher na master weaver din na taga Mabilong. Ayon kay Veronica, matagal na nilang katuwang ang paghahabi. Natuto siya sa panunood sa kanyang nanay noong siya ay bata pa. At dahil sa paghahabi, natustusan niya ang kanyang pag-aaral. Is weaving just a form of livelihood or it gives you something more than that? I enjoy doing it. I enjoy if I make uh, different designs, I feel satisfied, I feel uh, an accomplishment uh, as if we can not be separated from weaving because uh, 
it's a life itself. Nasa sentro ng Cordillera ang Lubwagan. Labing dalawang oras ang biyahe mula Maynila. Di tulad ng Baguio o Sagada, bihira ang turistang nagagawi rito. Kaya labas ng Lubwagan, kaunti rin lang ang nakakaalam ng kanilang papel sa kasaysayan. Dito nagtago si Emilio Aguinaldo at ilan sa kanyang tropa nang mahigit dalawang buwan noong hinahabol sila ng mga Amerikano. Nahuli lang si Aguinaldo nung tumungo na sa palanan Isabela. Naging sentro rin ng edukasyon ng Lubwagan na magtayo ng mataas na paaralan ng mga banyagang misyonaryo. Ngunit minaliit ng mga unang misyonaryo ang kultura ng mga taga rito. Ugaling pagano raw. Ang dating guro at high school principal na si Cyrilo Bauer o Manong Sapi, ang isa sa mga unang nagpakilala ng kultura ng mga kalinga sa mundo. When I got married in the traditional way, mm -hmm. and it is a de facto here around with my classmates and all my contemporaries that I was suspended in school for not being or married in the church. The church would not recognize and there was too long, too much prejudice on our culture mm -hmm. that we are, we are pagan, we are, we, we are simplistic, and we are not educated, and so our culture was taken. And this is my auntie. Noong maliit pa si Sapi, malaya pang nasusuot ang sinauna nilang pananamit sa pang-araw-araw. Ngunit nagbago ang panahon. Ngayon, lumalabas lang ang mga tapis at bahag pag may okasyon. Bagamat ituturo na ang paglikha nito sa paaralan, maaring mangibabaw na siya bilang produkto lang sa kalakalan. Lalo na kung hindi ituturo ang mas malalim na kahulagan nito. Not only that, that is how we are connected with our ancestors. Because our colors and patterns is the indwelling of our, the spirit of our ancestors when we do the ceremonies. The sanctity of our marriage is so attached to the spirituality of our community, mm -hmm. which many times they do not see this. Mm -hmm. But because this is an expression. Mm -hmm. If I am going to dance, I am not going to get your babarong Tagalog. Mm -hmm. I will put my pilagpagin. You cannot separate the expression of our fabric with the expression of our traditional practices. Pagdating sa sayaw at musika, hindi sumusunod sa uso ang mga taga-kalinga. Ipinamamalas nila ito tuwing may okasyon. Tulad ng pagsalubong sa mga dayo, Maging ang paghahabi ng kanilang dami, hindi rin gaano nagbago mula pa sa kanilang kanununuan. At hindi ito madali. Tatumpong isyudyante ang nagpalista sa kauna-unahang kurso ng traditional backstrap weaving sa high school. Dalawang bahagi ang kurso ng weaving, lecture sa klase, at application sa workshop. Good morning! Good morning! Matapos ang lecture, binigyan ako ng kaunting oras para kilalani ang susunod na henerasyon ng mga ilubwagan o mga tagalubwagan. May mga maalala ba kayong mga kwento na ibinabahagi sa inyo o binahagi na sa inyo tungkol sa paggamit ng mga tapis. Hmm? Kwento ng designs. 
silan means like and pitu on start. Yun po yung ginagamit pag may patay. Maliit lang ang populasyon ng Kalinga. At marami ng impluensyang galing sa labas. Maaring mawala ang ibang tradisyon kung hindi aaralin sa paaralan. Sa katunayan, iisa lang ang taga-Kalinga na lubos na nakilala sa labas ng lalawigan. At kinilala pang isang bayani. Alam niyo sa totoo lang, uh, mga unang nababalitaan ko tungkol sa Kalinga, nung bata ako, nung college pa lang ako, may isang naging dakilang Kalinga warrior eh, ang pangalan niya, o leader, si Makliing Dulag. Yes. Na, na kwento na ba sa inyo? Si Makliing Dulag. Sino dito ang nakakaalam ng pangalan na yun? Alam, alam niyo ba yung pangalan Makliing Dulag? Hindi. Galing sa karatig bayan ng Tinglayan, si Makliing Dulag. Isa siya sa mga tumutol sa balak ng gobyerno magtayo ng malaking dam sa Chico River noong Administrasyong Marcos hanggat siya ay pinaslang. Nagtagumpay ang kanyang pagkilos dahil hindi na itinuloy ang Chico River Dam. Ililipat sana ang mga tao bago ilubog sa malalim na tubig ang mga palayan. Hindi alam ng mga mag-aaral dito na ang buhay na kanilang tinatamasa ngayon maaaring naglaho kundi dahil kay Makliing Dula ni hindi nga siya kilala ng bagong henerasyon. Do you think there's, there's something that should be done to make sure that the new generation remember or know these kinds of Kalinga historical figures? Our life, life is in a struggle after all. They should know how it is struggled. Even when, when our ancestors began the, their life story, it was a struggle. And once you do not see any history in your lifetime, mm -hmm. that is, it is, we are just preparing the future, our children for a future that does not exist. Because it is valueless. Sampu lang ang backstrap sa loob ng workshop. Kaya salita ng mga estudyante. Dalawa lang ang lalaki sa klase. Dahil sa tradisyonal na kultura, mga babae ang tagahabi. At ang mga lalaki ay mandirigma kapag hindi nagsasaka. Ang mga may alam na, Tinutulungan ng mga ngayon pala magsisimula. And I'm happy, I'm glad that this is my institutionalized. For so long that it has never been recognized. For so long that it has been marginalized too much. Marginalized because it has never been mm -hmm. considered as part of our heritage. Or because I would also say we are too much inclined to Western influence. And at the expense of forgetting our own. And these are this the de factors that we should also, in a way, teachers and other professionals should see deeply the Kalingas. What I mean, the Kalingas should see. Dalawa ang pangunahing kabuhayan ng mga ilubwagan, paghahabi at pagsasaka. Kung natuloy ang pagpapagawa ng Chico River Dam noong dekada 70, maaring wala na ang tanimang ito ngayon at ang mga tanimang katabi ng ilog. Dati inalok ang mga residente ng Mabilong na bibilhin na lang ng gobyerno ang kanilang lupa para sa proyektong dam. Hindi sila pumayag. Meron ba kayong naiisip na magiging epekto nito? Sitingin nyo, 
may epekto kaya ito? Kaya kami naapektuhan yung chalan, ikay, asyalin si Chiyonga. Hindi siya tatayon, patayaw. Ang epekto is masisira yung mga fields. Kasi yung fields na karamihan yung fields na mabilong near the Chico River. So kung dadaanan nila ng tubig, bakit hindi nila, bakit hindi sila nag-relocate? Uh, dahil minana daw nila yun sa kanila, sa mga ninuno, and they don't like to uh, go away with it. Nakasama ko ang tatlo sa pinakamatatandang weavers ng Lubwaga. Ang tradisyon nila ay nakaugat sa lupa. Bakit kayo gumagawa nito? Kapuhi eh, may punay ka lang na iti ka nun. So ka malaga lang sa akin ng ilaki ka lang. Nasebus. Pili punay ka dua. Pili punay alak ko. I weave so I can survive. I want to teach the children so that uh, this is the, do my design. We have to learn this. Yet my name is always come out with them. Even I am die, my name is still there. Can you explain pa yung ipaliwanag itong hawak nyo? Ano yung design na yan? Between. Ito ang video. Ito ang mga sila. Stars. Ah, okay. Starlight. I see. Okay. Manta na nakarag siya po. Ito yung asyok tang mailag o makuwak po. Ito yung asyok. Ito yung asyok. The stars. Design ko po. The stars are inspiring to us. That's why we weave them into our weavings. And then the bituon is all for our pangats. You know, our pangats are our leaders. Mm -hmm. The star and the pangat are somewhat uh, similar. We look up in, uh, to them, and then the silang, the silang bituon is only worn by pangats. The leaders. The leaders. If we are going to compare it today, is the people who have achievements. Bihira na sa mga kabataan ng Lubwaga ang makapagsasabi ng kahulugan ng mga disenyo. Karamihan ngayon ay nakatutok sa maaring kitain ng paghahabi. Dahil kaunti ang turisa sa Lubwaga, itinitinda ang mga laga o mga hinabi nila sa tabok ang kabisera ng Kalinga. Maliit na negosyo ito sa mabilong ni Irene Gayamos. Pa, paano ka nagbebenta? Yung Facebook, ina-upload ko sa Facebook, tapos eh, maraming nag-order. Pero dito sa shop mo, dito sa Lubuagan, marami bang pumupunta? Hmm. Konti lang. Hmm. Noong sinuunang panahon, baliktad naman ang pangyayari. Ang Lubwagan ang sentro ng kalakala ng Cordillera at dinarayo ng mga, mga ngalakal na galing pang malayo. Halos lahat ng bahay na binisita namin sa barangay Mabilong, may mga porsela ng plato mula pa sa China at binili sa traders kapalit ng habi. Malaki ang koleksyon sa bahay ng ina ni Veronica na si Galin Buliwan. So, ano yung pinang-barter niyo? Parang, ito kasi yung mga platong ito, hindi gawa rito ito. Yes, sir. Galing ito sa barter, hindi ito binili yes, ng pera. Yes, most, uh, most of this place uh, comes from barter. Barter system. Okay, pa paano ba ang nakikipag-barter pag ito yung ginagamit? Good day. Good day. Good day. Mm. Bukod, bukod pa dito sa plato, meron ba silang ibang nakukuha? O, oh, alahas pa uh, alahas o... Beads! Ah, okay. 
uh, ang iba pang gamit. Halimbawa, makakuha ka ba ng radyo o relo at kapalit nito? Uh, they are not uh, too much interested with the relo or the relo. They are not. And they are not too much interested with those things. But uh, they are selling this for actually for food. But uh, they cannot sell it for for money. They are they are exchanging uh, this product for some uh, plates. So plates talaga ang gusto nila, ang hilig nila. Hmm? Ang pamilya Bauer ay matagal na nagsasaliksik ng mga tradisyon ng kanilang tribo. Ngunit hindi nila akalain na meron silang matutuklasan tungkol sa kanilang pamilya. So I thought of coming to the research of, of going back or tracing back the different designs that we have in the building. So when, we, when I went around the community, I cannot see those designs which I have seen when I was a kid. Nagpatulong si Dr. Cirilla Bauer sa kanyang mga kapatid maghanap ng mga antigong disenyo na hindi na ginagawa ng mga weavers ngayon. Natagpuan ng isang kapatid ang habing ito sa bayan ng Pasil. So my sister was interested because she so immediately that is the very old, the very old kain. So and my sister said, How did, where did you get this? And that relative of ours in Pasil said, my grandmother said she bought it from somebody in Lubuagan whose name is Tamlay. And my sister said, Tamlay, that's my great-grandparent, great-grandmother. Mahigit isang siglo na ang habing ito. Likha pa ng lola ng lolo nila. Tila mahiwagang lumitaw sa kabilang bayan kung saan ginagamit pa ng isang malayo nilang kamag-anak ibinigay sa pamilya Bauer. At matapos na mahigit isang daang taon, umuwi ito sa Mabilong. Maayos pa ang kondisyon at matingkad pa ang mga detalyeng naglalarawan ng mundo ng kanilang ninuno na sa katunayan, mundo pa rin nila. There is the green thing that is the cover of the mountain. Mm -hmm. Mm -hmm. Then you have here the, the we call it tapia. The concept of a flower has has been newly introduced. Mm -hmm. And then here the yellow part is the harvest greens. Mm -hmm. That's rice. rice. Yeah, this is It's rice. rice. I see. Nakapagtataka kung paano nagkaroon ng mother of pearl na kapis. Gayong nasa bundok sila. It's not, it's not by barter. That is, that is the oral uh, thing that has come as a storyline. It has been a part of their souvenir, something that is luxurious for them to bring to the mountain. From, is it from the lowlands? From the lowlands. Mm -hmm. From the lowlands. From the sea, of course. Mm -hmm. Isang pamanang pinahalagahan ng buong angkan, ito'y nagbubuklod ng mga kasulukoyang bawa sa mga nakaraang henerasyon. Tulad din ng mga gubat, mga ilog, mga palayan. Ang kultura, lahat yan ay pamanang nagbibigkis sa komunidad. Kasama yan sa mga ibinahagi sa amin dito. Ang pag-uugnay nila sa kapaligiran at sa kanila mga ninuno ang nagpapatibay sa kanilang samahan. Hindi mahihiwalay ang lupa at kultura sa buhay. Sa huling araw ko sa Lubwagan, may ipinakita pa sa akin si Manong Sapi na nag-iisa na lang daw sa kanilang komunidad. Ang nakamamanghang tanawin para sa mga dayo ay nilikha ng dugo, pawis at luha ng hindi na mabilang henerasyong kalinga. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang paggawa nito. Sa ibabaw ng isang palayan, 
ang nag-iisa na lang sinaunang bahay sa Mabilong. So lupa niya rin to. Binili ito ni Ginoong Bauer mula sa kamag-anak at nilagay niya rito bilang paalala sa mga kababayan kung paano nabuhay ang kanilang mga ninuno. Oh, ang dapat niya gumutaw ka daw. Maya kayo, lumlaks ako. Ya, katok. Lahat ng kasangkapan sa loob ay mga gamit sa panahon lang ng mga magulang ni Manong Sapit. This is the the last typical house of Kalinga, particularly for Lubuagan. There there are some differences with Tinglayan and Tanugan. The differences is only on the floor. Ours for Lubuagan in this typical house is with bamboo. Yes, this since this is a bed, there is no such thing as pillow. This is our automatic pillow. Those that are hanging here are all animals that are butchered in this farm. So whenever we put her, we put the bones. We believe that when we put their bones, they were the people who are the animals who have ultimately offered a sacrifice. These are musical instruments. Oh, musical instruments. Oh, native instruments. Yes, yes. How how do you use it? So this is the rhythmic pattern that every player in a set has to play. Sa labas naman, para hindi na laging tinatagpian ng kogon na bubong, pinalitan na ni Sapi ng yero ito. Okay, I want to ask you, what, what can others learn from Kalinga culture and your own experience with it? Why should, what is the reason why I am passionate for our culture? For this traditional practices. It is because I see the respect for humanity inside. Yeah, the very strong value that I have felt even when I was a kid was, is uh, the deep concern for everybody in the community. Because even until now, even if we go any further, the value is still there. Umakyat kami sa Lubwagan dahil nais namin makita ang nabalitaan naming mga dakilang mga habi. Sa pamamagitan nila, natuklasan namin na ang magagandang tradisyon ay pamana lang ng mga mabubuting ninuno na nagpamana rin sa kanila ng kabuhayang hindi nakakasira sa kalikasan. Nagpamana ng paggalang sa kapwa, ng ugaling matulungin at ramdam namin na nagsusumikap sila ritong maging mabuting ni Nuno rin. Tayo rin ba? Mula sa Lubwagan, Kalinga, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Eyewitness.